家好，我是邱平，我现在来到了香格里拉的佛跳墙，这个是一直梦寐以求的地方啊。从小的课本都讲述了这个。下面就是金沙江，属于长江的上游。大家仔细看一下身后，两边是绝壁，山非常高，下面就是河流。这个山到下面呢，有几千米，所以这个地方呢，被称为世界上最深的峡谷之一。金沙江水在这里看到也是非常急，从游客中心到。上浮桥这里，一路啊都是那种悬崖跟绝壁。我们行驶的这条路是在哈巴雪山，然后旁边另外一边呢是叫做玉龙雪山，刚好是两山夹一谷，两山夹一河。金沙江的发源地是在青藏高原的唐古拉山，从发源它是一路南下，然后到了丽江的石鼓镇。那里遇到了一个山脉阻挡，于是长江就是金沙江，转了一百多度的大弯，那里也被称为长江第一弯。后面呢，来到香格里拉这个地方，又被玉龙雪山和哈巴雪山阻挡了，于是就在他们中间流淌。在虎跳峡这个峡谷，也可以称为金沙江峡谷，全长大概是二十三公里。那其中呢，上俯跳、中俯跳、下俯跳这一段啊，它们的落差达到了两百多米。你想一想，两百多米的山有多高？我们就按三层楼算的话，大概是七十层楼高的那个一个瀑布一样。在玉龙雪山这边，明显的看到没有道路，就像斧头刀劈开的那个山缝一样的，相当于垂直下来。玉龙雪山相对来说高一点，是五千五百多米，哈巴雪山稍微低一点。金沙江，然后看到那些不知道是不是落石。参观的话有两种途径，一种是走下去，另外一个是坐这个电梯。呃，往返的话是七十块钱。我们在最顶部看一下这个金沙江水，在这里都能听到那种那个奔腾，像海啸一般的声音。也就是说，我们经常说的万马奔腾。那对面呢，就是玉龙雪山，里面还能看到一些水流下来，不知道是山顶的那个龙雪吧？我猜一下，有可能是啊。这个假期来游玩的人特别多啊。刚才我们在游客中心那边差不多等了差不多一个小时，在上面都这么壮观，到了下面，可能更了不起，真的是波涛汹涌、瀑布一样的。它每一个地方啊，都有一点落差，不是那个平缓的下去的。那下面江面上是一块巨大的石头，它是叫俯跳石。我们往前看一下，大家猜，这个顶部到下面有多高？最深处是大概三千九百米，大家想象一下。还有一点呢、啊。我们这边是玉龙雪山，这边是哈巴雪山。听说这个上面呢、啊，还有一个经典徒步路线，被称为全世界十大经典徒步。上面有一个称呼叫做“二十八拐”，就可能行走的话有二十八个拐。这个体力不好的人肯定不能上去。我们现在一路走下去吧。它这个地方台阶非常多啊，有点像我在。湖北那个陆苑平景区一样的，我们现在先走下去，等下上来看不看坐电梯啊？看看能不能爬上来。他这边是走楼梯的人还是非常多，从这边一直这样绕下去，因为电梯往返七十块钱，确实有点贵。越往下走，我的心情越澎湃，因为那个俯跳峡那个水势声啊，越来越大。这个水流非常急，我们知道长江、黄河是两条最重要的河流。黄河有个虎口瀑布，相信很多人去过了。那么长江就是金沙江上游这个虎跳峡，可能来的人不多，因为毕竟远一点嘛。刚好呢，可以说是是一南一北。虎口瀑布在陕西和山西交界的地方，而虎跳峡。就是在香格里拉，这个台阶真的好陡，那越到了下面，这个水声越大，我们说话的声音可能都听不到了。这里就是虎跳峡
，游客都不多，已经到了下面了。这里好多人飞无人机的，那个石头有一一架。我在网上看资料说，在这个地方飞一定要小心，因为之前好多无人机掉到里面去了。这个水太猛了，无法想象啊！我是第一次看到这么那个宏伟震撼的江水。一下来看到这里做老虎，因为这个地方是叫做虎跳峡，肯定是跟老虎有关。那中间是一块巨大的石头，它是叫做虎跳石，就是传说在以前一只老虎，它跳到这个石头上面，然后再跳上去，就是通过这块石头往返于玉龙雪山和哈巴雪山，所以叫做虎跳石。那虎跳峡也是真为有这个。才叫的名字，哇，在这地方，声音太大，太吵了。估计万马奔腾就是这个样子。感觉刚刚这个传说有点不可信，因为我现在站在这个位置，离那个俯跳石大概是二十米，你是一只老虎，应该是跳不过去的。如果从那个石头跳到那边，有可能，但是这边不行。不管这个传说如何，但是在俯跳峡这里，可以看到这个江水时时变化。瞬息万变，狂驰弩号，石乱水激，雪浪翻飞，或者漩涡漫卷，飞瀑轰鸣。这个就是世界上罕见的山水奇观。这就是万里长江第一峡谷——虎跳峡。以前只是听说，今天终于见识到了，真的不虚此行，太震撼。同时，长江最狭窄的地方就在前面一点，大概宽度不到二十米。黄河最窄处是在山西龙门那里，而长江的最窄处就在香格里拉虎跳峡这里。我们来看一下，对比，这边是波涛汹涌，有落差，像瀑布一样的，看到没有？前方就比较平缓了，这里就是正式的虎跳峡开始。那对面那里呢，有一只老虎。那可能当年老虎呢，就是从这些地方爬过去，最终在那个中间虎跳石翻越这个峡谷。这个地方还有这个相当于是轿子，软轿，就是体力不好的人可以坐这个轿子。它这个峡谷从顶部到底部高的地方三千九百米，太刺激，太震撼了。现在参观完了，我们就重新走楼梯上去。刚好在这个半中间，还能最后看一下这个虎跳峡。在这里碰到这些软轿。师傅，单程多少钱呢？一百块。往返呢？两百。往返两百，多少个台阶啊？小镇人嘛。也挺辛苦的。坐吧，坐吧。不用，我慢慢走。挺不容易的这个，现在客人多吧？现在还可以。这个还有遮阳的呢，单程一百，往返两百，那个倒还好，因为这里台阶有一千多个台阶，坐的人还是有一点。这个在很多上山下山的景区都有，最典型的就泰山。很多人平时看到长江或者黄河的水流都是比较平缓的。当你来到了虎跳峡，就能够真正见识到万马奔腾的气势是如何。来到这里，我是觉得非常值得。看完了虎跳峡，我们就准备进藏。梦寐以求的虎跳峡看到了，下一步我们就是看一下梦寐以求的西藏。